సో ఇది కస్టమర్ ఐడి ఇది కస్టమర్ నేమ్ సో వీడికి అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ వన్ అని వచ్చింది డేటా సో వీటి డేట్ ఏంటి సమ్ జీరో వన్ జీరో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇది డేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన డేట్ సేమ్ ఇదే కస్టమర్కి నేమ్ ఈసారి ఇలా వచ్చింది ఇలా వచ్చింది నేమ్ ఈసారి వేరే అకౌంట్ ఇదేమో సమ్ లోన్ అకౌంట్ ఇదేమో సేవింగ్ అకౌంట్ ఫస్ట్ పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్నాడు తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక అకౌంట్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది వాడు ఈ నేమ్తో లోన్ తీసుకున్నాడు ఇదే పర్సన్ మళ్ళీ ఒక సేవింగ్ సరే పర్సనల్ లోన్ ఉంది సేవింగ్ అకౌంట్ కూడా తీసుకుంటా అనుకొని సేవింగ్ అకౌంట్ తీసుకున్నాడు అప్పుడు వాడి దగ్గర మొత్తం డీటెయిల్స్ లాగారు సో ఇప్పుడు ఈ నేమ్ వచ్చింది ఇది సెకండ్ అకౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏ డేట్కి తీసుకున్నారు ఒక ఇట్లా ఈ ఫార్మాట్ లో తీసుకున్నారు థర్టీన్ సమ్ మే ట్వంటీ వన్ రోజు ఇంకొక అకౌంట్ తీసుకున్నాడు ఓకే సో నాకు డేటా రావడం ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ డేటాని ఫిల్ చేసుకోవాలి ఎక్కడికి కస్టమర్ టేబుల్ లోకి నాకు ఏమేమి కావాలి దాంట్లో కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నెంబర్ నేమ్ ఇవి కావాలి తర్వాత డేట్ ఇట్లా కావాలి సో నేను ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి నేను కస్టమర్ క్లయింట్తో డిస్కస్ చేసుకోవాలి నాకు ఏది లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ నది కరెక్టా ఓల్డ్ది కరెక్టా అని అడిగి తెలుసుకొని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ది కరెక్ట్ అని అన్నాడు అనుకోండి నాకు పాత దాంతో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది ఈ కస్టమర్ ఐడి కొత్త కస్టమర్ ఐడి కాదు ఆల్రెడీ నాకు నిన్న వచ్చిండి వీడు నిన్న వచ్చి ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ స్టేటస్ వైతో ఉన్నాడు ఈ రోజు వచ్చిన వాడు నాకు ఎన్నతో ఉన్నాడు సో రెండు నేను కస్టమర్ టేబుల్లోనే వేయాలి సో నేను కస్టమర్ టేబుల్ వేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఆల్రెడీ డేటా ఉందని వస్తుంది సో నేను నాట్ ఎగ్జిస్ట్ పెట్టుకున్నా బట్ నాకు నేమ్ మాత్రం డిఫరెంట్ వచ్చింది సో నేను స్టిల్ పాత నేమ్ ఉంచితే యాజ్ పర్ ది బిజినెస్ దట్ ఈస్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఇది రాంగ్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చు ఇది రైట్ నేమ్ అని చెప్తున్నాడు వాడు అర్థమవుతుంది కదా కాన్సెప్ట్ నాకు నిన్న వచ్చిన డేటాలనేమో తప్పు నేమ్ వచ్చింది లేదంటే సగమే వచ్చింది నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటి వచ్చిన లాస్ట్ నేమ్ రాలేదు ఈ రోజు వచ్చిన డేటాలో నాకు ఇట్లా డిఫరెంట్ గా వచ్చింది కేసు సెన్సిటివ్ ప్రాపర్ గా రాలేదు బట్ నేమ్ మాత్రం ప్రాపర్ గా వచ్చింది సో నేను దాన్ని ప్రాపర్ గా కేసు సెన్సిటివ్ చేయాలి ప్లస్ ఈ నేమ్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే నేమో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఉంటేనేమో అప్డేట్ చేయాలి అది నా కాన్సెప్ట్ సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే సినారియోని సేమ్ మన మన ప్రొసీజర్ లోనే ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటా ఇంకొకటి మెడ్జ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది సేమ్ అప్డేట్ ఎలాగనో మెడ్జ్ అనేది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మెడ్జ్ పర్పస్ ఏంటంటే వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సింగిల్ క్వెరీ ఇన్ని రోజులు మనం ఏం చేసినాము అప్డేట్ కి సపరేట్ గా రాసినాము ఇన్సర్ట్ సపరేట్ గా రాసినాము ఒకవేళ రెండు కలిపి రాయాల్సి వస్తే ఏ కేసులో ఈ కేసులో ఇక్కడ నేమో లేకపోతే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి ఉంటేనేమో అప్డేట్ అవ్వాలి సో రెండు కేసులు చెక్ చేయాలి నాకు సింగిల్ కండిషన్ లో సో దానికోసం మనం మెడ్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఎట్లా రాస్తామంటే మెడ్జ్ ఏ టేబుల్ లోకి మెడ్జ్ అవ్వాలి ఇన్ టు ఈ టేబుల్ లోకి మెడ్జ్ అవ్వాలి కస్టమర్ అనే టేబుల్ లోకి దీనికి టీ అనే ఒక అలియాస్ నేమ్ పెట్టుకుంటా యాజ్ తర్వాత యూజింగ్ ఏ డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నాకు వచ్చే డేటాని యూజ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ఐడి నేమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డి డి నార్మలైజ్డ్ వేర్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు నేను ఫస్ట్ ఐగా మార్చుకుంటా కదా సో ఐ నుంచి తీసుకుంటున్నా తీసుకొని ఈ కస్టమర్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంటే నాకు దీంట్లో దీని పేరు నేను ఎస్ అని పెట్టుకుంటున్నా మెడ్జ్ సింటాక్స్ ఇది మెడ్జ్ పర్పస్ ఏంటి ఒకటేసారి మల్టిపుల్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్లు రాయడానికి మెడ్జ్ సో నేను ఏం చేస్తున్నా మెడ్జ్ ఇంటూ నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది టార్గెట్ 
నాకు సోర్స్ ఏంటి ఇది సోర్సు సో దాన్ని యూజింగ్ లో పెట్టుకొని దీనికి ఒక అలియాజ్ నేమ్ టీ అని ఇచ్చిన దీనికి ఒక అలియాజ్ నేమ్ ఎస్ అని ఇచ్చిన ఒక ఆన్ కండిషన్ రాస్తున్నా బ్రాకెట్ లో ఎస్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు టీ డాట్ కస్టమర్ ఐడి అయితే వెన్ మ్యాచ్డ్ దెన్ అప్డేట్ సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ నేమ్ ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ టి డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ నేమ్ చెప్తాను నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇట్స్ బిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వెన్ నాట్ మ్యాచ్డ్ దెన్ ఇన్సర్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి నేమ్ సమ్ డేట్ ఏదో ఒకటి వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎస్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఎస్ డాట్ నేమ్ ఎస్ డాట్ డేట్ ఇది మెర్చు ఇక్కడ చూడండి నేను ఏ పర్పస్ లో రాస్తున్నానంటే నాకున్న డేటా ఆల్రెడీ ఉంటే ఇప్పుడు ఇది టార్గెట్ అని చెప్పిన ఇది కొత్త సోర్స్ అంటే కొత్త డేటా సో టార్గెట్ ని సోర్స్ ని నేను కస్టమర్ ఐడి అనే కాలం తో చెక్ చేస్తున్నా ఎస్ లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడి టి లో కూడా ఉంటే అంటే ఇది టి ఇది ఎస్ ఇది ఎస్ ఇది టి సో ఈ కస్టమర్ ఐడి ఈ కస్టమర్ ఐడి మ్యాచ్ అయినప్పుడు వెన్ మ్యాచ్డ్ దెన్ అప్డేట్ సెట్ ఈ నేమ్ తెచ్చి దీని లేస్తున్నా ఏ కస్టమర్ కి ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిన కస్టమర్ కి ఈ నేమ్ తెచ్చి శివనాయుడు తెచ్చి శివను రిప్లేస్ చేస్తున్నా గాట్ ఇట్ ఒకవేళ కస్టమర్ ఐడి కంప్లీట్ గా మ్యాచ్ అవ్వకపోతే అంటే కస్టమర్ ఐడియే లేదు అప్పుడు ఆ కేసులో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా ఆర్ డిలీట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇన్సర్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు అప్డేట్ డిలీట్ ఇన్సర్ట్ మూడిట్లా ఏవైనా రెండు రా ఏవైనా రాసుకోవచ్చు కండిషన్స్ వెన్ మ్యాచ్డ్ దెన్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు సో నా కేసులో అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన నేమ్ ని పాత నేమ్ తో పాత నేమ్ తీసేసి పాత నేమ్ ప్లేస్ లో కొత్త నేమ్ పెడుతున్నా అప్డేట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఈ కస్టమర్ ఐడి మ్యాచ్ అవ్వకుంటే ఈ కస్టమర్ ఐడి మ్యాచ్ అవ్వకుంటే ఆ ఏదైతే రికార్డ్ వచ్చిందో ఆ రికార్డ్ ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ నుంచి నేను డిస్టింక్ట్ తీసుకోవాలి అర్థమైందా మెడ్జ్ ఎందుకు రాస్తామని సో ఇదే మెడ్జ్ ను నేను దీంట్లో కూడా పెడుతున్నా ఇదే ప్రొసీజర్ లో మెడ్జ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ పెడుతున్నా సో అప్డేట్లు రాసిన మెడ్జిల్ రాసిన ఇన్సర్ట్లు రాసిన తర్వాత మళ్ళీ అప్డేట్లు రాసిన ఏదైనా డిలీట్లు ఉంటే డిలీట్లు రాసుకుంటా సో ఇవన్నీ సక్సెస్ అయితే కమిట్ చేస్తున్నా ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చేస్తున్నా ఎక్సెప్షన్ వెన్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ దెన్ సమ్ ఏదైనా ఒకటి ఎర్రర్ చూపించాలి ప్లస్ రోల్ బ్యాక్ కూడా అవ్వాలి సో ఇట్లా ఇది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చేస్తున్నా సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిడిఎల్ కమాండ్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక నేను టేబుల్ క్రియేట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆ టేబుల్ లేకుండా దాన్ని క్రియేట్ చేయండి అనే కండిషన్ కూడా ఒకటి రాయచ్చు ట్రంకేట్ చేసుకోవచ్చు అట్లా సో అన్నిటికి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండేది ప్రొసీజర్ 